அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் மாடுலேஷன் டெக்னிக் பற்றி பார்க்கலாம் எந்த ஒரு சிக்னலுக்கும் மெயினாக த்ரீ பேராமீட்டர்ஸ் இருக்கும் அது ஆம்பிளிடியூட் ஃப்ரீக்வன்சி அண்டு ஃபேஸ் இப்போ மாடுலேஷன் அப்படின்னா ஒரு கேரியர் சிக்னலோட இந்த பேராமீட்டர்ஸ் மெசேஜ் சிக்னலுக்கு ஏற்ற மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணுறது தான் மாடுலேஷன் ஏன் இப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறாங்க ஒரு மெசேஜ் சிக்னலால் தனியாக சோர்ஸ் டு டெஸ்டினேஷன் ட்ராவல் பண்ண முடியாது ஏன்னா மெசேஜ் சிக்னல் ஒரு வீக் சிக்னல் ஸோ நம்ம இந்த மெசேஜ் சிக்னலை கேரி பண்ணுறதுக்கு ஒரு சிக்னல் தேவைப்படுது அதுதான் கேரியர் சிக்னல் இந்த கேரியர் சிக்னலோட பேராமீட்டர்ஸ் ஆம்பிளிடியூட் ஃப்ரீக்வன்சி ஃபேஸை மெசேஜ் சிக்னலுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்றுறது அந்தந்த மாடுலேஷன் கேட்டகரியில் வந்துடுது இப்போ கேரியர் சிக்னலோட ஆம்பிளிடியூடை மெசேஜ் சிக்னலுக்கு ஏற்ற மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணுறது ஆம்பிளிடியூட் மாடுலேஷன் அது மாதிரியே கேரியர் சிக்னலோட ஃப்ரீக்வன்சியை மெசேஜ் சிக்னலுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்றுறது ஃப்ரீக்வன்சி மாடுலேஷன் சிமிலர்லி கேரியர் சிக்னலோட ஃபேஸை மெசேஜ் சிக்னலுக்கு ஏற்ற மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணுறது ஃபேஸ் மாடுலேஷன் இப்போ ஆம்பிளிடியூட் மாடுலேஷன் பற்றி டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஆம்பிளிடியூட் மாடுலேஷன்னா கேரியர் சிக்னலோட ஆம்பிளிடியூடை மெசேஜ் சிக்னலுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்றுறது தான் ஆம்பிளிடியூட் மாடுலேஷன் இது ஒரு மெசேஜ் சிக்னலோட கிராஃபிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷன் இது ஒரு சைனஸ்வாய்டல் வே ஃபார்ம் இந்த மெசேஜ் சிக்னலோட ஆம்பிளிடியூட் விஎம் அண்டு ஃப்ரீக்வன்சி ஒமேகா எம் நம்ம இந்த மெசேஜ் சிக்னலை மேத்தமெட்டிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷனில் எழுதும்போது விஎம் ஆஃப் டி இஸ் ஈக்குவல் டு the message signal oda amplitude vm multiplied with the message signal oda frequency omega m idu madriye idu or carrier signal oda graphical representation idu or high frequency sinusoidal wave form in the carrier signal oda amplitude vc and frequency omega c nama carrier signal la mathematical form la eludumbodu VC of T is equal to the amplitude of the carrier signal VC which is multiplied with the carrier frequency omega C. In the message signal, carrier signal, the modulator will send the output waveform in the form. This is the amplitude modulation modulation waveform. இதை நம்ம மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபார்மில் எழுதும்போது விஏஎம் ஆஃப் டி இஸ் ஈக்குவல் டு இதோட ஆம்பிளிடியூடு விசி ப்ளஸ் விஎம் ஆஃப் டி இது மல்டிப்ளைடு வித் த கேரியர் ஃப்ரீக்வன்சி ஒமேகா சி இதில் ஒமேகா சி நம்ம அடுத்து மாடுலேஷனோட அட்வான்டேஜ் பார்க்கலாம் இன்டர்ஃபியரன்ஸ் ப்ராப்ளத்தை ரெடியூஸ் பண்ணுது அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மெயின் ரோடு இருக்கு அட் அ டைமில் ரெண்டு கார் தான் போக முடியும் இப்போ மோர் தென் டூ கார் பாஸ் ஆகுது அப்படின்னா டிராஃபிக் ஜாம் ஆகிறதுக்கு நிறைய பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது இந்த எக்ஸாம்பிள்லேருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம்னா அந்த ரோடு தான் பேண்ட் வித் ஆஃப் தி சேனல் அதில் பாஸ் ஆகிற கார் தான் மெசேஜ் இப்போ அளவுக்கு அதிகமான மெசேஜ் அந்த சேனலில் ட்ராவல் ஆச்சுன்னா அது இன்டர்ஃபியரன்ஸ் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இந்த இன்டர்ஃபியரன்ஸை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம மாடுலேஷன் டெக்னிக் யூஸ் பண்ணுறோம் ஏன்னா ஆடியோ சிக்னலோட பேண்ட் வித் ரேஞ்சு ட்வெண்ட்டி ஹெட்ஸ் டு ட்வெண்ட்டி கிலோ ஹெட்ஸ் அப்படின்னா அந்த ரோடோட வித் ட்வெண்ட்டி கிலோ ஹெட்ஸ் இருக்குது அப்போது நாம் அந்த காரோட ஸ்பீடை இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டோன்னா நம்ம இன்டர்ஃபியரன்ஸ் இல்லாமல் மெசேஜ் சென்ட் பண்ண முடியும் இதை தான் நம்ம ஹை ஃப்ரீக்வன்சி கேரியர் சிக்னலை மெசேஜ் சிக்னலோட சூப்பர் இம்போஸ் பண்ணுறோம் இந்த டெக்னிக்கை தான் நம்ம மாடுலேஷன் டெக்னிக் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த டெக்னிக்கை யூஸ் பண்ணி நம்ம இன்டர்ஃபியரன்ஸ் ப்ராப்ளத்தை இங்கே ரெடியூஸ் பண்ணிக்கலாம் கம்யூனிகேஷனில் அது மாதிரி செகண்டு இந்த மாடுலேஷன் யூஸ் பண்ணி நம்ம லாங் டிஸ்டன்ஸ் கம்யூனிகேஷனை க்ரியேட் பண்ண முடியும் அது எப்படின்னா அதிகமான வேகத்தில் கார் மூவ் ஆகும்போது டிராஃபிக் ஜாம் ரெடியூஸ் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ கார் நிறைய தூரத்துக்கு ட்ராவல் ஆகுது இதனால் நமக்கு லாங் டிஸ்டன்ஸ் கம்யூனிகேஷன் பாசிபிள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி 
இந்த மாடுலேஷன் டெக்னிக்கில் நம்ம சொல்கிறோம் நம்ம இந்த மாடுலேஷன் டெக்னிக்கை யூஸ் பண்ணி ஆன்டனாவோட ஹைட்டையும் நம்ம ரிடியூஸ் பண்ண முடியும் அதை எப்படி நம்ம ரிடியூஸ் பண்ணுறோன்னா நம்ம ஹைட்டோட ஆன்டனாவோட ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் அது ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு த வேவ் லெங்த் லேம்டா அப்பான் ஃபோர் இங்கே நம்ம லேம்டா வேவ் லெங்க்கும் ஃப்ரீக்வன்சிக்கும் உள்ள ரிலேஷனை இதில் சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணியாச்சுன்னா நமக்கு ஹைட் ஆஃப் தி ஆன்டனா ஃபைன் பண்ணிடலாம் அது எப்படி ஃபைன் பண்ணுவாங்கன்னா லேம்டாவுக்கும் ஃப்ரீக்வன்சிக்கு உள்ள ரிலேஷனை இங்கே நம்ம சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணுவோம் அது என்ன ரிலேஷன்னா லேம்டா இஸ் ஈக்குவல் டு சி பை எஃப் இங்கே சீனா என்னென்னா வெலாசிட்டி ஆஃப் அ லைட்டு எஃப்னா ஃப்ரீக்வன்சி ஸோ இந்த ஃபார்மை இங்கே நம்ம சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணோன்னா இந்த இக்குவேஷன் நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு சி பை எஃப் இன்ட்டு ஒன் பை ஃபோர் இந்த மாதிரி நமக்கு கிடைக்குது ஸோ இதுலேருந்து நம்ம ஃபைனலாக எப்படி இந்த இக்குவேஷனை எழுத முடியும்னா த ஹைட் ஆஃப் தி ஆண்டனா ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு சி பை ஃபோர் ஏன்னா சி ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ அதே மாதிரி ஃபோர் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ ஸோ இது ரெண்டையும் சேர்த்து ஒரே டம் எடுத்துடலாம் ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு த கான்ஸ்டன்ட் சி டிவைட் பை ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் பை ஒன் டிவைட் பை ஃபோர் ஸோ இதான் வந்து ஃபைனல் இக்குவேஷன் இந்த இக்குவேஷன்லேருந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா ஹெச் இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு த ஃப்ரீக்வன்சி ஸோ இந்த இக்குவேஷன்லேருந்து நம்ம என்ன சொல்ல முடியும்னா த ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்ச் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது ஆன்டனாவோட ஹைட்டு ரிடியூஸ் ஆகும் ஃபைனலாக மாடுலேஷன் டெக்னிக் யூஸ் பண்ணுறதால சிக்னலோட குவாலிட்டியும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அது எப்படின்னா த ஃப்ரீக்வன்சி அதிகமாக இருக்கிறதால அட்டினேஷன் ரிடியூஸ் ஆகும் அப்படின்னா சிக்னலோட குவாலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ அவ்வளோதான் மாடுலேஷன் டெக்னிக் அனைவருக்கும் நன்றி